They said it couldn't be done. One of my subscribers said, Brian, do an entire video in Tagalog because you live in the Philippines now for a year. You've got no excuse. And so if you don't speak Tagalog, just enjoy the ride and have a laugh on me. <laughs> Kumusta? Magamagagandang tao ng internet. Ako nagapala si Brian the Lion. Ang 43 taong gulang na Amerikanong puno ng wanderlust. Sabi ko sarili ko, Portland, ayoko na. Mundo, oo naman. Iniwan ko ang aking buhay sa Pacific Northwest para sa isang mundo kung saan ang ulan ay mainit, ang halumigmig sa hangin ay parang moisturizer. At ang mga paglugbog ng araw, para bang iginuit ng isang artist na napaga ng inom lang sangria. Maligayang pagdating sa Bonifacio Global City Manila, Pilipinas, kung saan ko itinanim ang aking watawat at ang medyo pagod kong puso sa nakalipas na isa at kalahating taon. Ngayon, bago nyo itanong hindi, hindi pa ako nasisiran ng bait. Kahit na minsan o dalawang beses na ako napagbintagan. Oo, iniwan ko ang Amerika. Oo, naglakbay ako sa Europa. Nag-enjoy sa Australia at sa kung anong dahilan na padpad ako rito sa tropical na fever dream na ito. At oo, gagawin ko ang isang bagay na maaring magpatunay sa lahat ng hinala tungkol sa aking katinuan susubukan kong magsalita ng Tagalog. Oo, tama ang narinig nyo. Humanda na, ito'y magiging kombinasyon ng leksyon sa wika comedy show at live train wreck na tiyak na magpapasaya sa inyo. Nagsimula ang lahat sa isang live stream. May maliit akong sulak ng internet kung saan nakikipagkwentuan ako sa aking mga subscribers. Isang araw may isang henyo o siguro isang diabolical na sabotur ang nagsabi Brian, bakit hindi mo subukan ang buong video sa Tagalog? At bilang isang tao na mahilig sa amon, naisip ko, bakit hindi? Ano bang pwedeng magkamali? Lahat. Lahat pwedeng magkamali. Pero hey, ang buhay tungo sa pagsubok, pagkakamali at pagtawa sa sarili. Habang ang buong internet ay tumatawa rin kasama mo o sa iyo. Kaya sa mga kaibigan kong Pilipino, Sasabihin ko ito ng maaga. Pasensya na po. Para sa mga dayuhang nanonood, ibig sabihin niya na sorry in advance. Ang Tagalog ay hindi lang basta wika. Isa itong karanasan. May ritmo ito. May melodia. At kahit ang mga pinakasimpleng bagay ay parang kinakanta ng isang popstar sa karaoke bar ng alas dos ng madaling araw. Pero kapag sa bibig ko lumabas, parang abstract jazz na hindi maganda pakinggan. Ang swerte ko lang, halos lahat dito ay marunong mag -ingles. O tulad ng tawag ko dito, American. Dahil aminin na natin, kami na ang nag-modify at gumawa ng sarili naming versyon nito. Pwede kang Tumira rito ng dekada at hindi kailangan matutong magtagalog. Pero nasaan ang saya roon? Sa tingin ko, kung tatawagin kong tahanan ang lugar na ito, at oo, tahanan ko ito, kailangan ko itong subukan. At alam nyo ba, bawat beses na pumapak ako sa pagbikas ng magasalita, libra ang tawana. At walang mas maganda kaysa sa pagtawa sa banyagang hindi alam ang ginagawa niya. Speaking of mga bagay na nakakatuwa pag usapan natin ang bagyo. Oh tama, maparating na bagyo habang nagsasalita ko. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Kung saan si Mother Nature ay parang laging gustong subukan kung gaano ka kahanda. Isang minuto puro araw at asul na langit. Tapos, biglang parang naging waterworld. 
Pero sabi nga nila, maganda raw sa balat ang halumigmig, hindi ba? Pinapanatili kang mukhang bata sa riwaw at medyo pawisan. At kung tuusin, hindi ko ipagpapalit ang buhay na ito sa kahidano. Ang mga bagyo ay bahagi ng alindog tulad ng jeepney karaoke at ang di may paliwanag sa pagmamahal ng mga Pilipino sa fried chicken. Madalas akong tanungin Brian, nagbapakasyon ka lang ba o dito ka na talaga? Ang sagot ko, oo, oo, nagbapakasyon ako, oo, forever na ito, oo, iniimbento ko lang ito habang tumatakbo ang panahon. Dahil iyon ang ganda ng buhay sa Pilipinas. Hindi lang ito tahanan. Isa itong pakikipag sa palarang. Alam mo sa Amerika, ang lahat ay sobrang planado. Sobrang istrikto dito. Medyo magulo. Medyo hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Pero iyon ang dahilan kung bakit ito masaya. Parang ang buhay dito ay may sense of humor. At nandito lang... Ako para tumawa kasama nito. Kaya narito ako isang 43 taong gulang na dating taga Portland na natutong mahalin ang init, ulan, at ang paminsang kahihiyan sa publiko habang sinubukang magsalita ng Tagalog. Pinalitan ko ang dating structured kong buhay ng mas maaraw, mas masaya, at medyo bali na pamumuhay at wala akong balak ibalik iyon. Sa aking mga kaibigan sa Pilipinas, maraming salamat sa pagtanggap sa akin, pagtawa kasama ko, at minsan sa akin, at pagpapakita kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng may puso. Sa lahat ng iba pa, kung inisip mong gumawa ng malaking pagbabago ng pag-abol sa isang bagay na Nakakatakot sa iyo, hayaan niyo akong maging patunay na sulit ito. At ito ang deal, may cozy akong apartment dito sa Bonifacio Global City. Isang oasis ng modernity na may tropical vibes at nagbabayad lang ako ng $600. Bawat buwan para rito. 35,000 piso, give or take. Mas mura pa kaysa sa ginastos ko noon sa cafe at craft beer sa Portland. At hindi lang ito basta apartment. Nasa isa ito sa pinakamagandang lugar kung saan malinis ang mga kalsada. Pala kaibigan ang mga tao. At kung magtatapon ka ng bato, may tatamaan kang Starbucks o shampoo. Hindi naman ako nagtatapon ng bato, madalas. Ang Pilipinas ba ay para sa lahat? Hindi. Pero sino ba ang naghahanap ng perfectong lugar? Overrated iyon. Oh, may kauting imperfections. Pero iyon ang nagbibigay ng karakter dito. Para kang nakakita ng diamond sa buhangin. Pero ang buhangin ay mainit. Malamig ang inumin. At may nagkaraoke ng Whitney Houston sa tabi mo. At habang naghahanda akong bumalik sa Amerika para sa Pasko, para sa ilang linggo ng lamig at culture shock, huwag kayong mag-alala. Gagawa pa rin ako ng videos at live streams habang nandoon. Hindi ko iwan ang 47,000 subscribers ko. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, ano ang ginagawa mo sa buhay mo? Join the Lion Pride. Dahil mukhang iyon na ang tawag na yon. At salamat sa lahat ng tumawa, nagkomento at sumuporta. Sa totoo lang, kayo ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Salamat at gaya ng sinasabi dito, ingat.